ಈಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ಇನ್ನು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯಮ್ಮ ಮೂರು ಸಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನ ಹೋರಾಟ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹೋರಾಟನ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗೈತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಕಾಕ್ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದ ಇರಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಆಡಳಿತ ಹೋಗಲಿ ನಾವು ಆತಂಕದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಇಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಭಾಳ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚೋಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಮಪತ್ರ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವಿರೋಧ ಹಾಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋ ಅವರ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಜನರ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಂದರೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಮಪತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತು ನನಗೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೈ ಹಿಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ ನಾನು ನಿಂತೆಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಐತಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಕಾಯಂ ತರೀಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಂತೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಾ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಳಗೆ ನಾನು ನಿಂತೆ ಗಿದ್ದದ್ದು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊತೀನಿ ಗೋಕಾಕ್ ಬಂದಾರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಹೆಂಗದಾವ ಅಂದರೆ ಮತದಾರಿಗೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಲ್ದ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಳಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಯೊಳಗೆ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಾ ಕುಡಿಸಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಮತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಐತಿ ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಬೇರೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸೋತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಲಾಕ ನೂರು ಕಾರಣ ಸೋಲಾಕ ನೂರು ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾರ್ಕಿಡಿ ಸಹೋದರರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಂಬಂಧ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐತಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐತಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೋಕಾಕದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಐತಿ ಇವತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಂತಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಗೋಕಾಕ್ ಜನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಪರ ನ
ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಸೆರೆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕಾಗೈತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಂದು ಮತದಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೈತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೈತಿ ಅದರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾನು ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯವಾಗಿ ಸೋಲಬಹುದು ಸೋತರು ಸಹಿತ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಧಿ ಕಳ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೋಲು ನಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ ಗೋಕಾಕದ ಪ್ರತಿ ಮತದಾರನ ಸೋಲು ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೋಲಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವೇಳೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿತು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಉಳ್ಳಂಥ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ ಈ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ವಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನಕೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಮತದಾರಿಯೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೈತಿ ಅದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಂದಾಗೈತಿ ಇದೇನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗೋಕಾಕ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ವಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇದೇ ಎರಡು ಒಂದು ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಚರಿಸ್ಮ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆ ನಂತರ ಗೋಕಾಕ್ ಇನ್ನು ಜಾರ್ಕಿಹುಳಿ ಸಹೋದರರ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಇದನ್ನ ಬೇಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದವು ಬಹುಶಃ ಆ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದದಲ್ಲ ನೂರಾರು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಭದ್ರಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಶಾಪ ಆ ಕೋಟಿಗೆ ಹತ್ತತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕೋಟಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೈತಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಈಗ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಲೀಡರ್ ಇದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಟಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಕಾಕ್ ಜನರ ಬಳಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ನಿಗ್ರಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ನಿಗ್ರಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಹೋರಾಟ ಎಸ್ ವಿಷ್ಣು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜಾ